Hola, hoy vamos a preparar una deliciosa crema de calabaza. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que tengas más recetas. Muchas gracias. Lo primero que voy a hacer es cortar las cebollas. Pueden utilizar dos cebollas grandes o cuatro cebollas pequeñas, tres cebollas medianas. Ahora las voy a cortar. No hace falta que sea tan pequeño porque de igual forma las vamos a licuar después. También si quieren le pueden agregar unos ajos, unos dientes de ajo. Pero a mí me encanta esta receta así. Ahora voy a cortar la calabaza. Lo importante es un buen cuchillo y tener mucha precaución. A veces la corto por la mitad, depende. Ahora les voy a quitar las semillas. Y las voy a pelar. También con mucho cuidado. De esta forma. Ya verán que esta receta les va a gustar mucho. Es muy fácil de hacer. Y de verdad que queda muy rica. Ahora la voy a cortar en trozos, trocitos medianos, no tienen que ser todos del mismo tamaño. Y las voy a colocar en un bol para reservar. Ahora voy a colocar la olla a fuego medio y vamos a agregar las cebollas y mantequilla. Y las voy a sofreír un par de minutos. No las voy a dejar dorar. Simplemente un par de minutos. Ahora le voy a agregar la calabaza. Igualmente, 
por un par de minutos, voy mezclando. Y ahora le voy a agregar el fondo de carne. También pueden agregar fondo de pollo. Y esto le da un sabor riquísimo a la crema. Aquí veo más o menos cuánto ha cubierto. Y le voy a agregar un poco más. Recuerden que en la descripción del video tienen la cantidad de los ingredientes. Ahora esto lo voy a tapar y a fuego medio lo voy a cocinar por unos 30 minutos. Debe quedar de esta forma. Ahora todo esto lo voy a agregar en la licuadora. Agrego todo, tanto la uyama como el líquido. Ahora le voy a agregar la crema de leche para cocinar. Esta no es la crema para batir, no es la crema que usamos para los dulces. Esto lo voy a licuar. Y miren el color tan espectacular. Lo voy a llevar a la olla nuevamente. Y ahora le pueden agregar sal y pimienta. Yo solamente le voy a agregar un toquecito de sal. Esto lo voy a mezclar un poco. Prueban a ver si necesita más sal. Depende del gusto de ustedes. Y ya tenemos lista la crema para servir. Miren qué deliciosa. Comenta y comparte si te gusta esta receta y que tengas un feliz día.